bạn đang xem video tại kênh youtube nhà gió GPU, đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Các bạn đã từng thấy vị công chúa tiểu thư nào nghèo như vậy chưa? Anh trai vất vả chuẩn bị cả tháng trời, chỉ để thực hiện nguyện vọng được một con gà quay vào ngày sinh nhật của em gái. Mà con gà quay bé như con chim cút kia, còn là loại không có gia vị. Ngày nào cũng phải một bữa ăn thịnh soạn gồm 18 món làm từ cà rốt, làm Rose cảm thấy bản thân cũng sắp biến thành một củ cà rốt luôn rồi. Cô thực sự không thể nào ngờ tới. Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà công tước, vậy mà cuộc sống còn khổ hơn cô ở kiếp trước nữa. Rõ ràng mẹ của công chúa là tinh linh, cha là đại anh hùng của đế quốc, còn được ban thưởng chức vị công tước. Vì sao lại lưu lạc tới bước đường này cơ chứ? Hôm nay là ngày sinh nhật của Rose. Chàng trai đang cười không thấy mặt trời trước mặt này, chính là anh trai ngốc crazy của Rose. Lúc này, anh trai vô cùng hào hứng bịt mặt Rose lại, nắm tay của em gái. Dẫn cô tới bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng vào giây phút bịt mắt được cởi ra, Rose sững sờ luôn. Đúng là một bữa tiệc chay thịnh soạn. Lúc này Rayzy rất muốn biết tâm trạng của Rose. Rayzy không hổ danh là một tên ngốc. Chỉ thấy anh ta hưng phấn vỗ vỗ tay nói. So với mong chờ của anh, còn thịnh soạn hơn. Cảm giác như đã nhổ toàn bộ rau củ trong vườn tới đây rồi. Nhìn điện salad trên bàn, Rose không nhịn được mà hoài nghi nhân sinh. Đây là quy cách nên có ở phủ công thức sao? Chính vào lúc này, hầu gái đẩy đĩa đồ ăn bí mật tới trước mặt Rose. Rose nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn này, trong lòng ngập tràn mong chờ. Rayzy dịu dàng nói với cô. Đây là món ăn chính mà anh đích thân chuẩn bị cho em. Giây phút đĩa đồ ăn được mở ra, Rose hóa đá luôn. Thật là nhỏ. Lúc này, Rayzy ngốc lại bắt đầu vỗ tay. Thế mà lại là thịt gà. Thật là cao cấp, Rose mau nếm thử đi. Nhìn con gà quay trên đĩa. Cảm xúc trong lòng Rose vô cùng phức tạp. Cô vỗ vỗ tay bày tỏ. Gà nướng rất tuyệt. Dù sao cũng là thành quả chuẩn bị một tháng trời của Rayzy. Rose chậm rãi mà ăn gà nướng. Trong lòng chua xót. Cổ nhân nói rất đúng. Cuộc đời nếu nhìn xa thì là kịch vui, nhìn gần là bi kịch. Con gà này thậm chí còn không được bỏ muối. Thậm chí còn chưa có chín. Vừa bỏ vào miệng, Rose đã muốn phun hết cả da. Đường đường là phủ công tước, vậy mà không có muối để ăn. Nếu như bạn ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của quý tộc, thì chắc chắn Rose sẽ nói với bạn rằng, trong số những quý tộc ngậm thìa vàng, thì vẫn có số ít trong đó chỉ được cái mát. Cuộc sống thậm chí còn nghèo hơn cả bình dân. Ví dụ như cô và người anh trai ngốc này. Một tuần trước, Rose vẫn là sinh viên đại học nghèo của thế kỷ 21. Cô vô cùng ngưỡng mộ quý tộc nổi tiếng trên truyền hình. Kết quả ngay sau đó, Rose liền xuyên tới cuốn tiểu thuyết mà bản thân vừa đọc. Nhìn hai mặt trăng cao vời vợi trên bầu trời, Rose cảm thấy thật không thể tin. Đây là rõ ràng là chi tiết trong cuốn tiểu thuyết, điều này nhắc nhở Rose, cô xuyên sách rồi. Nghe hầu gái gọi tên mình, Rose vô cùng kinh ngạc. Cô run rẩy vươn tay vuốt ve mái tóc tím của bản thân. Dù không muốn chấp nhận sự thật, nhưng gương mặt trong gương làm Rose không thể không tin. Cô thực sự xuyên sách trở thành nữ phụ Rose, ca nép rồi. Nhưng vì sao lại chọn ngày cô được nhận lương để xuyên sách cơ chứ? Rose bùng nổ rồi trực tiếp ngất xỉu. Nhiều ngày sau đó, Rose liên tục soi gương, nhìn gương mặt xinh đẹp, nước da trắng bóc, mái tóc tím hiếm có đầy cao quý cùng cặp mắt xanh lam như tinh linh của mình. Rose không nhịn được cảm thấy đắng lòng. Trong nguyên tắc có miêu tả, trước đây phủ công tước rất giàu có, là sự tồn tại có một không hai của đế quốc. Nhưng đó là chuyện khi cha mẹ của Rose còn sống. Hiện giờ cô đã trở thành công chúa nghèo nhất đế quốc rồi, mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, chính là người anh trai đang cười ngốc trước mặt cô. Anh trai Rayzy của Rose, đồng thời cũng là chủ nhân của gia tộc Canep, nam thứ của tiểu thuyết. Lúc này, Rose thực sự không muốn nói chuyện với Rayzy. Nhưng vì anh trai rất quan tâm đến em gái, nên cứ cuốn lấy Rose cả ngày. Rayzy nắm chặt lấy tay của em gái. Nói cho cô biết trong thời gian cô bị bệnh, bản thân lo lắng đến nhường nào. Thật may Rose không sao. Nghe nói trước khi Rose xuyên tới thế giới này, nguyên chủ đã sốt cao hôn mê một tuần liền. Rose còn chưa kịp hồi thần. Rayzy đã đưa một chiếc hộp xinh đẹp tới trước mặt cô. Chúc Rose sinh nhật 20 tuổi vui vẻ. Hiện giờ, em đã trở thành một thục nữ thực sự rồi. Rose nhỏ giọng cảm ơn. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Cô mở món quà ra. Thật ra bản thân Rose cũng khá mong chờ. Dù gia tộc đã xa sút, Nhưng tốt xấu gì cũng là tiệc sinh nhật. Ít nhất cũng là đá quý hoặc chi phiếu đi. Nhưng khi chiếc hộp được mở ra, Rose cạn lời rồi. Ai có thể nói cho cô biết. Vì sao lại tặng gấu bông vô dụng này cho cô không? Thứ này có ăn được không? Có thể mặc cho ấm thân được không? 
còn không bằng trực tiếp đưa tiền hoặc thứ gì đó lấp lánh cho cô. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Rose vẫn chăm sóc cho tâm trạng của anh trai mà nói. Món quà rất tuyệt, Rose liền trông thấy nụ cười ngây thơ của anh trai. Rose cảm thấy người anh trai này thực sự hết cứu rồi. Thấy thời gian còn sớm, Ray dự định đưa Rose vào rừng chơi. Quản gia nghe xong cũng bất lực luôn. Ông nhắc nhở Ray tiểu thư mới vừa khỏe lại chưa bao lâu, không thể ra ngoài. Lúc này Ray mới nhớ ra đã lâu rồi anh ta chưa đọc sách cho em gái, vậy nên dự định đọc cho Rose nghe. Rose rất muốn từ chối, nhưng mà cô không dám. Một khi từ chối thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, chi bằng đồng ý cho xong. Rose ngẩng đầu nhìn thư viện trống trơn, trong lòng bất lực. Lại nhìn, về phía người anh trai đang ôm vài cuốn truyện cổ tích trong tay muốn đọc cho cô nghe, Rose càng thêm bất lực hơn. Như mọi người thấy đó, Ray là một người có tính cách ôn hòa. Sau khi cha mẹ qua đời, Ray chịu đà kích rất lớn. Sau đó còn bị gạt mất sạch tài sản, vì quá nghèo, người hầu cũng rời đi hết. Dinh thự rộng lớn, chỉ còn sót lại bốn người. Ray Rose, quản gia Butler và vũ em OLD. Nhưng đừng xem thường Ray Z, mặc dù hiện giờ nhìn Ray Z có vẻ rất yếu đuối và dễ bắt nạt, nhưng Ray Z thật ra là một tinh linh sư, còn là loại tinh linh sư cấp cao. Vì sợ thân phận bại lộ sẽ khiến gia đình gặp nguy hiểm, nên tạm thời Ray Z đang che giấu sức mạnh thực sự của mình, trở thành một người lính quèn. Đây là lý do rất nhiều độc giả trong đó có Rose đều rất thích vị nam thứ này. Nhưng đây là chuyện trong tương lai. Hiện giờ Ray Z đang cầm hai cuốn truyện cổ tích, hào hứng hỏi Rose. Muốn nghe chuyện về công chúa Bạch Tuyết hay ma nữ tóc đen, Rose cảm thấy trí thông minh của bản thân đang bị sỉ nhục. Nhưng mà cô lại không biết đối phương sỉ nhục mình ở điểm nào. Cô chỉ đành chán nản kêu Ray đọc cho cô nghe câu chuyện ngắn nhất. Vậy là Ray kể chuyện về ma nữ cho Rose nghe. Nghe câu chuyện kia, Rose không nhịn được nghĩ tới nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Hoàng Thái Tử Điện Hạ Trong nguyên tắc có miêu tả, Hoàng đế là một người rất có dã tâm. Hơn nữa còn rất tham lam đất của người dân. Để đoạt được quyền sở hữu đất đai, ông ta đã tạo ra luật hoàng đế có thể có nhiều vợ. Hơn nữa ông ta còn không, từ thủ đoạn cưới rất nhiều người vợ ở các công quốc khác nhau. Nhưng hoàng đế không hề hay biết trong số những người vợ đó, có một ma nữ hận ông ta đến tận xương tủy. Vì một vùng đất mà hoàng đế cưỡng ép ma nữ phải trở thành vợ của ông ta, còn hại chết vị hôn phu của ma nữ. Để trừng phạt hoàng đế, ma nữ đã nguyền rủa cái thai trong bụng hoàng hậu. Nếu như hoàng thái tử điện hạ không học được cách yêu và từ bi, không trở thành một người dịu dàng, thì sự vô tình của hoàng thái tử sẽ triệt để nuốt chừng hoàng đế. Sau khi buông lời nguyền, ma nữ liền kết liễu chính mình. Không ai biết cô ta đã sử dụng loại bùa chú gì. Sau này, hoàng hậu thuận lợi sinh ra thái tử. Mẹ tròn con vuông, hoàng thái tử cũng rất khỏe mạnh đáng yêu. Không giống một đứa trẻ bị nguyền rủa chút nào. Nhưng rất nhanh hoàng hậu đã nhận ra điểm bất thường. Từ khi sinh ra, thái tử chưa từng khóc trên gương mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Lời nguyền đã cướp đi một phần linh hồn của thái tử. Thái tử cũng trở thành nam chính không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm gì trên thế gian. Dựa theo nội dung tiểu thuyết, hiện giờ chắc hẳn hoàng thái tử đã đến tuổi có hôn ước rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hoàng hậu sẽ tới tìm Rose để bàn chuyện cưới xin. Trong nguyên tắc vì thái tử không cảm nhận được tình cảm, nên bị giáo hoàng chỉ trích nặng nề. Vì thế cũng mất lòng dân. Hoàng hậu rất lo lắng cho con trai. Vì thế bà nhìn chúng bị thiên kim tiểu thư nghèo rớt mồng tơi là Rose. Hoàng hậu dùng tiền mua chuộc Rose để cô trở thành vị hôn thê của thái tử. Không ngờ tới, lần đầu tiên gặp thái tử, Rose đã biến thành kẻ ngốc rơi vào lưới tình. Đáng tiếc là, nữ chính của bộ tiểu thuyết này không phải là Rose, mà là Serena. Nhìn khung cảnh hai người hạnh phúc bên nhau, Rose rất tự giác rút lui. Trong bộ tiểu thuyết này Rose không phải phản diện, cũng không phải nữ phụ. Mà chỉ là công cụ bị người khác lợi dụng khi câu chuyện bắt đầu mà thôi. Rất nhanh đã bị quên lãng. Rose thầm nghĩ, cô tuyệt đối không trở thành công cụ mở màn để người khác vứt bỏ. Lợi dụng cô thì được, nhưng ít nhất phải trả công đầy đủ, đã trở thành thái tử phi rồi. Còn suốt ngày yêu với trả đương, tình yêu có thể no bụng không? Nếu như cô được ngồi lên vị trí thái tử phi, thì cô phải kiếm một khoản hời. Đàn ông không thơm bằng tiền. Nhưng mà Rose cũng có chút tò mò về hoàng thái tử. Rose nhất định phải tìm hiểu triệt để về đối phương, xem xem có thể lấy được bao nhiêu tiền từ chỗ hắn. Kết quả sau khi dò hỏi Rose mới được Ray cho biết, Thái tử là một người rất mạnh, rất đáng sợ. Từ năm 13 tuổi, Hoàng Thái tử đã có thể đánh thắng ma vật hung hãn. Toàn đế quốc cũng chỉ có duy nhất người truyền thánh chỉ sử dụng côn sắt là có thể đối kháng với hắn ta. Thực lực của Thái tử mạnh đến mức, đình giáo hoàng cũng phải kiêng dè. Nghe Ray phân tích, đối phó với người này thật khó. 
cô cảm thấy chỉ cần bản thân bất cẩn thì cái mạng nhỏ liền khó giữ. Nhưng mà nếu không moi tiền của hắn ta, thì công tước phủ sắp sụp rồi. Cô và Reggie phải sống sao đây? Rose cảm thấy thương tiếc cho chính mình. Cô vì cái nhà này mà suy nghĩ nát lòng, còn người anh trai ngốc trước mặt lại chỉ một lòng muốn đọc chuyện cổ tích cho cô nghe. Còn nói bọn họ sẽ được ăn bữa xế, sẽ không để Rose hạ đường huyết nữa. Hiện giờ Rose rất cần những món đồ ngọt để thanh lọc tâm hồn. Nhưng vì sao thứ được quản gia và người hầu đem lên lại là cà rốt? Tiệc trà chiều mà Rezi nói đâu mất rồi. Vì sao lại là nước lọc? Anh trai ngốc đang vui vẻ ăn cà rốt thì phát hiện Rose không hề nhúc nhích. Rezi kêu Rose nếm thử đi, rất ngon đấy. Vì hôm nay là sinh nhật của Rose, nên Rezi đã chọn rất kỹ. Rose cầm một miếng cà rốt lên cắn thử. Mặc kệ thế nào, cũng là món quà mà anh trai chuẩn bị cho cô. Phần ý tốt này, cô sẽ nhận. Rose vừa nghĩ vừa nhai. Thật may cà rốt ngọt hơn Rose tưởng tượng rất nhiều. Cũng rất ngon. Thấy hai người ăn vui vẻ. Eo đi không nhịn được mà nở nụ cười. Nào ngờ chính vào lúc này, eo của eo đi đột nhiên đau nhói. Reggie nhận ra đây là triệu chứng của làm việc quá sức. Anh đau lòng nhìn về phía người hầu gái già. Muốn bà đi nghỉ ngơi đi. Nhưng eo đi cảm thấy đây là việc mà bà nên làm. Được phục vụ cho thiếu gia và tiểu thư bà cảm thấy rất vui. Vậy nên từ chối ý tốt của Reggie. Rose trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Cô quá hiểu về những người nghèo rồi. Đối với người nghèo mà nói, bị bệnh là chuyện mà bọn họ không muốn nhất. Kiếp trước, Rose sống cuộc sống không nơi nương tựa. Dù có bệnh nặng cũng không có tiền đi khám. Chỉ có thể dùng thuốc giảm đau rồi âm thầm chịu đựng. Hiện giờ khó khăn lắm mới được sống một cuộc đời mới. Bên cạnh cô còn có người nhà quan tâm đến cô. Sao cô có thể để những người thân này sống như cô kiếp trước được? Rose đẩy Well đi đi nghỉ ngơi. Dùng dùng thân phận tiểu thư lệnh cho bà không được từ chối. Đối với Rose và Reggie mà nói, Well đi vào quản gia giống như người nhà của bọn họ vậy. Well đi làm việc ở gia đình xa suốt của bọn họ nhiều năm như vậy. Có thể kiên trì tới giờ đúng là không dễ dàng gì. Đối phương chắc chắn đã chịu đủ sự bần cùng, giống như Rose sở kiếp trước vậy. Rose không thể chờ mắt đứng nhìn nữa. Cô nhất định phải nghĩ cách thoát nghèo. Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu như mảnh vỡ linh hồn bị thiếu của Hoàng Thái Tử là chất liệu cốt lõi của cuốn tiểu thuyết, cũng là vũ khí giúp nữ chính giành được thành công. Vậy Rose nhất định phải có được nó. Chỉ cần cô sở hữu mảnh vỡ linh hồn, thì cô liền có thể giúp Thái Tử Điện Hạ cảm nhận được tình cảm. Cô phải lợi dụng chuyện này, chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ Phủ Công Tước. Cùng lúc này, Hoàng hậu gửi thư mời tới Phủ Công Tước. Sau khi nhận được thư mời, Reggie đúng hẹn tới Hoàng Cung. Hoàng hậu trực tiếp bày tỏ bà có thể giúp phủ công tước trả hết nợ. Điều kiện là Rose phải trở thành vị hôn thê của thái tử. Chỉ cần Reggie đồng ý với điều kiện của bà, thì hoàng hậu sẽ giúp phủ công tước giàu có trở lại. Bên trong phủ công tước, Rose biết hoàng hậu triệu kiến Reggie là để bàn về chuyện đính hôn. Mặc dù khi bị gọi đi, bộ dạng của Reggie vô cùng đáng thương như sắp khóc vậy. Nhưng sau khi từ hoàng cung trở về, Reggie lại vội vàng đi tới lãnh địa Bimum. Điều này có nghĩa là Rose không còn quá nhiều thời gian. Câu chuyện sắp bắt đầu rồi. Cô bắt buộc phải nhanh chóng xuất phát đi tìm vốn khởi nghiệp. Sớm thoát nghèo. Mảnh linh hồn của thái tử. Xin hãy đợi tôi. Trong tiểu thuyết. Trong lúc đi dạo bên bờ biển, Serena vô tình nhặt được một viên ngọc màu xanh. Đó cũng chính là mảnh ghép linh hồn của thái tử. Khi ấy, nữ chính còn trùng hợp cứu được hoàng thượng khi ông ta bị lật thuyền. Vì lập công nên Serena được trọng thưởng và ban cho tước vị. Nhờ vậy nàng được hoàng đế mời vào cung. Trong thời gian này, Serena gặp được thái tử. Câu chuyện tình lãng mạn của bọn họ cũng chính thức bắt đầu. Vậy nên nhiệm vụ của Rose lúc này chính là tìm thấy mảnh vỡ linh hồn trước nữ chính. Đồng thời lấy được phần thưởng của hoàng đế. Chắc chắn đó là một phần thưởng rất lớn. Hiện giờ, chuyện cấp bách là phải đi tới nơi nữ chính nhặt được mảnh ghép linh hồn. Rackingham bằng cách nào đây? Sau khi sửa soạn xong, Rose liền xách theo một túi cà rốt lớn, chuẩn bị khởi hành đến vùng lãnh địa Bimum. Bimum là phần lãnh địa gần với Rackingham nhất. Rose dự định đi tới đó rồi lại tìm cách tới Rackingham sau. Sau khi tính toán xong, Rose liền tạm biệt quản gia, bắt đầu con đường làm giàu của mình. Không lâu sau, Rose đã tới Bimum. Nhưng khi đến nơi cô bất ngờ phát hiện muốn đi qua nơi đây phải đóng thuế. Nhưng mà hiện giờ trong tay cô chỉ có cà rốt thôi. Bây giờ phải làm sao? Đường đường là công chúa của đế quốc, lại vì quá nghèo mà bị binh sĩ Bimum cười vào mặt. Rose vừa tới Bimum đã bị lính cánh cản lại. Lính canh nghe Rose nói bữa trưa của cô là cà rốt, liền cười tới chảy cả nước mắt. Bữa trưa ăn nhiều cà rốt như vậy, ai mà tin chứ? Tóm lại là bọn họ không tin. Còn nói Rose lén lén lút lút chắc chắn là gián điệp. Thấy lính canh chuẩn bị tấn công mình. 
Rose cạn lời. Những thứ này thực sự là cả rốt bình thường mà. Tiếc là lính canh căn bản không thèm nghe Rose giải thích. Thấy mọi chuyện sắp bị làm lớn. Một người đàn ông không rõ lai lịch tiến về phía bọn họ. Nghe lính canh nói, Rose mới biết người kia chính là nam tước Harris. Sau khi biết thân phận của đối phương, Rose liền cởi mũ áo choàng xuống. Thấy được dung mạo của cô, mọi người có mặt đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mọi đặc điểm trên gương mặt Rose đều có thể chứng minh cô là công chúa của Canon. Nam tước Harris thở dài. Lúc này lính canh vô cùng hoang mang. Bọn họ thế mà lại đắc tội với công chúa. Thật may nam tước chủ động cầu xin thay cho bọn họ, nếu không bọn họ đã ra đi chân lạnh toát rồi. Rose đưa túi cà rốt cho nam tước. Nói cho hắn ta biết cô muốn tới Lark Kingham. Hy vọng nam tước có thể giúp đỡ. Nào ngờ Rose lại nghe nam tước nói. Bản thân hắn cũng là một tên nghèo. Thật sự không thể giúp đỡ. Nghe vậy Rose vội vàng bày tỏ, cho cô đi nhờ xe ngựa của thương nhân cũng được. Đối diện với vị công tước tiểu thư trói mắt này, Harris thực sự không nhẫn tâm từ chối. Cuối cùng Harris đồng ý giúp Rose tìm một chiếc xe hàng đưa cô tới Rackingham. Nghe vậy Rose liền nở nụ cười thật tươi cảm ơn đối phương. Cô còn hứa nhất định sẽ trả ơn cho hắn ta. Rất nhanh, nam tước đã tìm giúp Rose một chiếc xe hàng rộng rãi. Sau khi tặng cho Harris một củ cà rốt thay lời cảm ơn, Rose liền leo lên xe nói lời tạm biệt. Nam tước nghi hoặc nhìn chiếc xe hàng, rồi lại nhìn củ cà rốt trong tay không nhịn được bật cười. Cứ như vậy, ba ngày sau, Rose tới được Rackingham. Khi tạm biệt người lái buôn, cô lại chân thành tặng cho người kia một củ cà rốt. Hết cách rồi, hiện giờ cô nghèo đến mức chỉ còn cà rốt thôi. Sau khi cảm ơn người lái buôn, Rose khởi hành tới biển phỉ thúy. Trong nguyên tắc, Serena đã tìm thấy mảnh vỡ linh hồn của thái tử ở đây. Nhưng khi đặt chân đến đây, Rose lại do dự. Bởi vì đây là vùng đất riêng của tiểu thư nhà bá tước Enes, vậy nên chuyện Serena đi dạo và tìm thấy mảnh vỡ ở đây, dù có bị phát hiện cũng không sao cả. Còn cô thì không giống. Cô đột nhập như vậy nói không chừng còn bị bắt. Sau khi do dự suy nghĩ, Rose quyết định mặc kệ. Đây là số tiền để cô khởi nghiệp. Cô không thể để vụt mất cơ hội. Rose vừa nghĩ, vừa điên cuồng đào bới. Cô phải tìm được mảnh vỡ linh hồn trước Serena. Nào ngờ chính vào lúc này. Rose đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Cô bị phát hiện rồi. Vận may này, đúng là xui xẻo. Rõ ràng Serena chưa từng bị bắt mà. Lẽ nào đây chính là hào quang nữ chính à? Tác giả đáng ghét, ngươi không phải người mà. Hu hu hu, rất nhanh Rose đã bị áp giải tới doanh trại của cảnh vệ. Rose cố gắng giải thích với bọn họ rằng, bản thân tới biển phỉ thúy là để tìm món đồ bị mất. Lính canh nhìn Rose đáng thương gặp cà rốt cảm thấy có chút bối rối. Thấy vậy Rose hiểu lầm rằng anh ta cũng muốn ăn. Vậy là cô nhiệt tình lấy ra một củ cà rốt đưa cho đối phương. Còn giải thích đây là cà rốt ở lãnh địa của cô. Lính canh ngơ ngác nhận lấy cà rốt, còn lịch sự cảm ơn Rose. Chính vào lúc này, phía sau vang lên một giọng nữ, người tới chính là chủ nhân của biển phỉ thúy, Jen Enes. Sau khi hai người chào hỏi lẫn nhau xong, Jen mời Rose tới dinh thự của cô ấy. Nhìn đồ ngọt tinh mỹ được xếp đầy trên bàn, Rose kinh ngạc tới mức há hốc mồm luôn. Đây là bữa ăn ngon nhất mà cô được từ sau khi xuyên sách. Đồ ăn ngon như vậy, cô thực sự được ăn hết sạch sao. Jen thấy Rose ăn ngon như vậy, liền không nhịn được trêu chọc. Lẽ nào ngài lén lút tới biến tư nhân của ta để ăn những thứ này sao? Nghe được câu hỏi này, ngụm trà trong miệng Rose trực tiếp phun ra ngoài luôn. Khi cô vừa định lên tiếng giải thích không phải như vậy, thì lại thấy Jen cười nói, ngài tới bờ biển để tìm đồ đúng không? Ta có thể mời ngài tới đó, nhưng hiện giờ nơi đó có khách rồi. Ngày mai chúng ta mới có thể tới. Nghe vậy Rose liền đoán ra, chắc chắn người đang ở đó là hoàng đế và người tình của ông ta. Vậy thì đây chính là lúc Serena tìm thấy mảnh vỡ linh hồn. Vậy nên cô không thể đợi được nữa. Cô phải tìm thấy thứ kia trước nữ chính mới được. Nhưng hiện giờ nếu muốn tới đó chắc hẳn rất khó. Dù Jen từ chối mong muốn được đến đó của mình. Rose biết rõ, đối phương có cách. Chỉ là cô ấy không muốn đắc tội với hoàng đế mà thôi. Vậy nên Rose cũng không dây dưa quá lâu. Nhưng mà tay nghề bếp trưởng nhà Jen đúng là tuyệt vời. Đồ ngọt thật ngon. Thấy Rose thích ăn. Jen còn định gọi thêm cho cô một phần. Lúc này, Rose cảm thấy, cô gái này đúng là thiên sứ. Cô chân thành cầu nguyện, mong cho vị thiên sứ này làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước. Chính vào lúc này, bên ngoài lại xuất hiện một người. Người kia thế mà lại chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này Serena. Nữ chính có mái tóc đỏ rực rỡ, cặp mắt màu bí ngô, gương mặt xinh đẹp tinh tế. Vừa nhìn thấy đối phương Rose đã lập tức nhận ra. Serena chưa từng thấy ai xinh đẹp như Rose, người kế thừa huyết mạch tinh linh như cô thực sự quá đẹp. Đây là loại nhan sắc thần tiên gì chứ? 
Rose rất thông cảm cho phản ứng của Serena. Để có được nhan sắc xinh đẹp này tất cả là nhờ huyết mạch của tổ tiên tinh linh. Nhưng mà hiện giờ không phải là lúc bàn về chuyện này. Cô phải tranh thủ thời gian, lấy được mảnh vỡ linh hồn. Rose vừa ăn điểm tâm vừa thở dài. Cô phải nhanh tới bờ biển mới được. Rose nghe được lời than thở của cô. Không phải nơi đó đang bị quản chế sao? Sao công chúa tiểu thư có thể rơi đồ ở đó? Rose vừa nhai vừa nói. Cô thực sự đã làm rơi một món đồ quan trọng ở đó. Thấy Rose nghiêm túc như thế. Rosena liền, cho Rose biết bản thân biết một cách có thể lén lút đột nhập vào nơi ấy. Rosena vốn định ngày mai sẽ tới đó xem thử. Nhưng mà nếu Rose muốn đi thì Rosena có thể dẫn Rose đi. Nghe được những lời này, Rose sững sờ tại chỗ. Sau khi phản ứng lại, cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Serena. Hôm nay trong lúc tôi đi dạo bên bờ biển, đã làm rơi một viên đá quý màu xanh lam. Cô có thể giúp tôi tìm nó không? Serena nở nụ cười sáng lạn bày tỏ bản thân rất sẵn lòng. Vậy là hai người hẹn nhau, sáng sớm ngày mai sẽ cùng tới bờ biển. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Rose còn đang ngủ say thì Serena đã rón rén đi vào phòng của cô, gọi Rose thức giấc. Rose bị đối phương dọa cho hết hồn. Nhưng rất nhanh cô đã chuẩn bị xong để tới bên bờ biển. Rất nhanh, biển cả đã hiện ra trước mặt. Rose nhìn bờ biển ngày hôm qua còn được canh gác nghiêm ngặt, hôm nay lại như không có người lui tới, không nhịn được mà cảm thán. Lẽ nào đây chính là hào quang của nhân vật chính ư? Nhìn về phía Serena đang hưng phấn giúp mình tìm đá quý, không nhịn được cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Lúc này, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô lên tiếng nhắc nhở Serena, nếu như tìm thấy đá quý, thì ngàn lần đừng nhặt. Kêu cô tới đó là được rồi. Nếu như để nữ chính chạm vào mảnh vỡ linh hồn, thì nói không chừng cô có sở hữu hay không cũng vô ích. Ai mà biết nơi này còn bắc gì nữa hay không? Còn nữa, thời tiết hôm nay thật tệ. Tiểu thuyết nói thuyền của Hoàng đế gặp sự cố, chắc hẳn cũng là ngày hôm nay đi. Ngày thời tiết như vậy đi thuyền ra biển không lật mới lạ. Tên hoàng đế này đúng là đồ ngốc. Rất nhanh hào quang nữ chính quả nhiên đã phát huy tác dụng. Serena đã tìm thấy mảnh ghép linh hồn. Rose vô cùng cẩn thận nhặt viên ngọc kia lên. Cô không ngờ mảnh ghép linh hồn lại bé xíu như thế. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Tuyệt vời. Rose nhanh chóng cất viên ngọc cẩn thận, trong lòng thầm vui mừng. Tương lai tiền đồ của cô chắc chắn sẽ sáng lạn. Nhìn Rose kích động như thế. Serena liền hỏi, là thứ này sao? Rose nở nụ cười nhìn đối phương, đã tìm thấy rồi. Serena cũng mừng cho Rose. Nào ngờ chính vào lúc này, cô bất ngờ phát hiện ra thứ gì đó trên mặt biển. Không cần nhìn Rose cũng biết, đến tình tiết hoàng đế lật thuyền rồi. Cô vô cùng bình tĩnh mà ồ một tiếng. Serena cảm thấy rất bất ngờ. Thời tiết xấu như vậy mà vẫn có người đi thuyền. Rose cảm thấy cũng bình thường thôi. Nếu không sao có thể gọi là hoàng đế ngốc được. Thế con thuyền đang tròng trành trên biển. Serena lo lắng nếu còn tiếp tục như vậy thuyền sẽ lật mất. Rose im lặng gặm cả rốt. Hẳn là vậy đi. Kết quả cô vừa mới dứt lời. Thuyền liền lật. Rose bình tĩnh quan sát. Sau đó đẩy Serena về phía biển. Cô mau đi cứu hoàng đế đi. Những lời này làm Serena sững sờ. Cái gì cơ? Hoàng đế rớt xuống nước rồi sao? Rose gặm một miếng cà rốt lớn gật đầu. Đúng vậy, cô mau đi xem thử đi. Nhìn Serena lao xuống nước. Rose cảm thán cà rốt được trồng ở lãnh địa thật ngon. Hiện giờ cô đã lấy được mảnh ghép linh hồn của Hoàng Thái Tử rồi. Thôi thì để lại tước vị cho Serena đi. Rất nhanh. Nhóm kỵ sĩ cũng xuất hiện. Bọn họ tới nơi liền thấy Serena và Rose đã cứu được Hoàng đế và Hoàng Phi. Rose trông thấy bọn họ, liền vội vàng tới kể cho bọn họ nghe vừa rồi sóng biển cao thế nào. Thật may nhờ có Serena nên Hoàng đế mới được an toàn. Nhìn nhóm người xôn xao. Rose biết chuyện lần này thành công rồi. Bên trong biệt thự của Hoàng đế. Hoàng đế dõng dạc khen ngợi hành động anh dũng của Serena. Ông ta muốn phong cho Serena tử tước pro lo để bày tỏ lòng biết ơn. Còn mời hai người bọn họ vào cung một thời gian. Rose thầm tính toán. Xem ra phải gặp mặt Hoàng thái tử rồi. Lúc này, Hoàng đế đột nhiên nhìn Rose chằm chằm như có tính toán gì. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên ông ta gặp công chúa Canep. Nghe Hoàng đế hỏi đến mình. Rose nhẹ nhàng hành lễ. Nghe Rose nói bản thân vừa tròn 20 tuổi. Hoàng đế liền cười ha ha. Đã là một thục nữ rồi. Sau khi tới Hoàng Thành, ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi một lễ vật phù hợp. Rose lần nữa cúi người hành lễ. Trong lòng thầm nghĩ, tôi không cần quà, đổi ra tiền dùm. Cứ như vậy, Rose và Serena ngồi lên xe ngựa của Hoàng Thất. Tận hưởng đồ ăn đắt tiền. Tiến thẳng tới Hoàng Cung. Nhìn Rose vui vẻ ăn đồ ngọt. Serena không nhịn được cảm thán khả năng thích nghi của công chúa thật tốt. 
đến tận lúc này cô vẫn chưa thể tin. Bản thân đã trở thành tử tước rồi. Serena cảm thấy bản thân chỉ nghe theo những gì Rose nói đi cứu người dưới biển mà thôi. Rose có chút bất lực. Bởi vì tại cô nên tình tiết trong tiểu thuyết mới bị thay đổi. Nhưng mà cô không thể nói như vậy. Dựa theo nội dung nguyên tắc, Serena là người chủ động nhảy xuống biển cứu người. Kết quả hiện giờ lại biến thành bị cổ đẩy xuống biển cứu người. Sau khi hồi thần, Rose đẩy một đĩa bánh macaron tới trước mặt Serena an ủi. Có lẽ đây là vận mệnh, không có gì cần phải lo lắng. Hiện giờ chúng ta đi lấy phần thưởng. Lẽ nào không phải nên nghĩ xem tiêu như thế nào mới đúng à? Lúc này, Rose mới giật mình nhớ ra bản thân lỡ lời. Nói như vậy không đúng. Đáng ra phải nói chúng ta cứ tận hưởng đi mới phải. Nghe Rose nói vậy, Serena không nhịn được bật cười. Ngài nói đúng. Cứ như vậy hai người thư thái tới Hoàng Cung. Hai người vừa tới nơi. Đã có hai hàng người hầu xếp hàng trước xe ngựa đón tiếp. Thấy hai người xuống xe, bọn họ lập tức hành lễ. Người đứng đầu trong hàng người hầu giới thiệu với bọn họ. Hai tiểu thư là ân nhân của bệ hạ, vậy nên Hoàng đế đặc biệt sắp xếp cho bọn họ hai gian phòng mà Hoàng đế từng ở. Trong thời gian Rose và Serena ở đây, sẽ chuẩn bị cho bọn họ những bộ đồ từ các tiệm trang phục nổi tiếng ở thủ đô. Còn có, khoán phí sinh hoạt cũng rất nhiều. Rose đang nhìn ngó xung quanh lập tức cảm thấy hứng thú. Ý của ông là chúng tôi sẽ nhận được tiền đúng không? Người hầu bày tỏ. Đúng vậy, không chỉ tiền mà còn có các phần thưởng khác. Mắt của hai cô gái tham tiền đều sáng lên. Rose nhanh chóng chắp tay tạ ơn. Serena được sắp xếp ở trong phòng hoa hồng. Còn Rose ở phòng ánh sao. Rose tỏ mò nhìn ngó khắp nơi. Căn phòng này có nhiều cửa sổ ghê, chi phí giữ ấm chắc rất đắt. Nhưng mà Hoàng gia chắc không lo lắng đến vấn đề này. Chính vào lúc này, phía sau vang lên tiếng nói. Người tới là Ray, hầu gái được phái tới để chăm sóc cho Rose thời gian cô ở trong hoàng cung. Trời thời gian Rose ở đây, bà sẽ phục vụ cô theo đúng lễ nghi cung đình. Đầu tiên, chúng ta hãy xử lý những món đồ bẩn thỉu này đi. Vừa nói, Ray vừa cầm chiếc túi của Rose lên. Vô cùng ghét bỏ. Thấy túi đựng cả rốt sắp bị quăng. Rose sốt ruột tới toát mồ hôi hột. Vội vàng giành lấy ôm chặt vào lòng. Không, không được, thứ này rất quan trọng đối với ta. Bên trong đó còn có mảnh vỡ linh hồn. Ray bị hành động thô lỗ của Rose dọa cho hết hồn. Trong cái túi này có thứ gì quan trọng sao? Rose ôm chặt túi cà rốt đáp. Không sai, rất quan trọng. Ray bày tỏ có thể hiểu được. Bà lập tức say hầu gái đem tới một xe đẩy đầy túi sách tới cho Rose chọn. Nhìn những chiếc túi cao cấp xinh đẹp kia, trong mắt Rose toàn là khát vọng. Cuối cùng cô lựa chọn một chiếc túi có họa tiết hoa. Nhìn phong cách quê mùa này của Rose. Ray âm thầm thở dài nói. Hoàng thái tử điện hạ đã trở về rồi. Sẽ có rất nhiều người chú ý tới hoàng thất. Ngài phải chú ý ăn mặc phối đồ. Rose có chút bối rối. Cô đang bị người ta ghét bỏ vì ăn mặc quê mùa à. Rất nhanh, dưới bàn tay thần kỳ của hầu gái. Cuối cùng Rose cũng có chút giống một vị tiểu thư quý tộc rồi. Các hầu gái nhìn Rose sau khi sửa soạn đều vô cùng kích động. Thật đẹp. Huyết mạch tinh linh quả nhiên khác biệt. Mái tóc màu tím đem lại cho người ta cảm giác thần bí. Thật hợp với phụ kiện màu bạc này. Vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Thế mà lại do bọn họ phối đồ cho. Thật tuyệt vời. Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một nhóm hầu gái khác, đem theo đồ mà bệ hạ thưởng cho Rose tiến vào. Nhìn chiếc túi to đùng kia, Rose kích động vô cùng. Bên trong cái túi này, chắc là tiền sinh hoạt đi. Chắc là nhiều tiền lắm đây. Dù sao người thường cũng là hoàng đế của đế quốc mà. Hầu gái mở chiếc hộp đầu tiên ra giới thiệu với Rose. Đây là phụ kiện tóc rất được các tiểu thư quý tộc yêu thích thời gian gần đây. Nhìn chiếc cái tóc giống vật lưu niệm trước mặt, Rose không nhịn được mà thở dài. Đây là thứ gì vậy? Cái dùng dùng hoa dán lên đúng không? Cô thực sự không hiểu, vì sao những người thợ thủ công lại làm ra những thứ thừa thãi này. Nhưng ngoài mặt, Rose vẫn phải tỏ ra yêu thích. Rose nở nụ cười công nghiệp cài hoa lên tóc. Nào ngờ trong lúc bất cẩn, cô vô tình trượt tay khiến món trang sức kia rơi xuống sàn. Hầu gái nhìn kẹp hoa rơi xuống hoảng hốt hóa đá. Biểu cảm trên mặt Rose cũng lập tức cứng đờ. Chỉ nghe cạch một tiếng, món trang sức vỡ vụn. Sắc mặt mọi người vô cùng hoảng hốt. Đây là món quà mà hoàng đế tặng đó. Rose cảm thấy bản thân sắp tiêu đời rồi. Rất may những bông hoa nhỏ không bị vỡ. Trong lòng Rose nảy ra một ý tưởng to gan. Cô nhờ hầu gái nhặt những bông hoa bị rơi giúp mình. Sau đó lại cởi bỏ tạo hình tóc vừa rồi của hầu gái. Hầu gái thắc mắc không biết Rose muốn làm gì. Rose không nói nhiều chỉ bày tỏ bọn họ cự nhìn là được. Rất nhanh, một Rose vừa xinh đẹp lại vừa như tinh linh xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Rose bắt đầu nói nhảm. 
cô nói với mọi người rằng đây là phong cách trang điểm của tinh linh đại diện cho lý tưởng gần gũi với tự nhiên nghe xong các hầu gái sùng bái nhìn rose chằm chằm vào lúc mọi người xôn xao ray đến nhắc nhở rose đến lúc xuất phát rồi ray muốn dẫn rose đi tham quan hoàng cung lúc này serena cũng xuất hiện quả nhiên hào quang nữ chính rất khác biệt hiệu quả phát sáng tự nhiên này là sao vậy bên trong vườn hoa hoàng cung khắp nơi đều tỏa ra ánh vàng lấp lánh người trong hoàng cung rất nhiều ray nói hiện giờ đang trong giai đoạn xã giao mặc kệ là sáng hay tối đều có rất nhiều người rose nhìn những người đàn ông có mái tóc vàng ở khắp nơi rose không nhịn được toát mồ hôi lạnh nhiều người tóc vàng như vậy cô nên đi đâu để tìm hoàng thái tử đây chính vào lúc này bên tai rose đột nhiên vang lên tiếng bàn tán về hoàng thái tử của vài cô gái xung quanh chuyện gì vậy bọn họ nói yến hội này là để chọn hoàng thái tử phi nhưng đáng ra lúc này hoàng hậu phải bàn bạc xong xuôi chuyện đính hôn của cô với Rayzi rồi mới đúng lẽ nào cốt chuyện thay đổi rồi chẳng lẽ vì cô chạy tới rackingham nên mọi thứ thay đổi quỹ đạo rồi trời ơi vậy nếu như hoàng thái tử trông thấy cô và serena cùng lúc thì câu chuyện sẽ phát triển theo hướng nào đây mặc dù mảnh vỡ linh hồn ở trong tay cô nhưng trong nguyên tắc từng xuất hiện một đoạn sau khi phát hiện ra chân tướng nguyên chủ đã trộm thứ này từ trong tay nữ chính đem tới tìm thái tử bởi vì nguyên chủ tin rằng chỉ cần có thứ này hoàng thái tử liền đem lòng yêu cô ta nhưng hoàng thái tử chỉ cảm thấy không vừa mắt với nguyên chủ vì làm sai nguyên chủ vô cùng hối hận trả lại mảnh vỡ linh hồn của serena nghĩ đến đây rose cảm thấy vẫn nên gặp thái tử một mình thì tốt hơn sau khi quyết định xong rose bắt đầu liếc nhìn bốn phương tám hướng thấy rose lén lén lút lút serena tò mò hỏi cô đang tìm gì thế rose bày tỏ vì bản thân chưa từng gặp được hoàng thái tử Hiện giờ nghe nói đối phương đã trở về hoàng thành rồi, nên muốn xem xem thái tử có ở đây không? Ray cạn lời. Trên báo có rất nhiều hình ảnh của thái tử. Vì sao ngài chưa từng thấy? Rose nói thẳng rằng bản thân không đọc báo. Ray nghe xong thì bất lực ho nhẹ hai tiếng. Bà nói cho Rose biết, tầng một của cung điện phía tây có tranh chân dung của thái tử. Nói đó vốn là một căn phòng khách mở, bởi vì không có người tới lui nên hiện giờ đã được đóng rồi. Nếu như ngài muốn xem thử, ngày mai tôi sẽ dẫn ngài tới đó. Rose thầm nghĩ xem ra tạm thời chỉ có thể làm vậy. Ai bảo phủ công tước nghèo tới mức không mua nổi một tờ báo cơ chứ? Ngày hôm sau, hầu gái lại đưa rất nhiều lễ phục tới phòng của Rose. Hầu gái nói đây là lễ phục được chuẩn bị riêng cho cô. Rose xoa xoa chiếc bụng đang kháng nghị của mình hỏi. Nhiều như vậy, có thể thử hết trước bữa sáng không? Bà chủ tiệm quần áo phe phẩy chiếc quạt trong tay. Ngài nghĩ nhiều rồi, trước vũ hội các vị tiểu thư sẽ không ăn. Lễ ban thưởng và vũ hội sẽ được tổ chức cùng lúc. Hiện giờ, chưa có vị tiểu thư nào nhận được đãi ngộ tốt như vậy đâu. Tôi nhất định sẽ chọn cho ngài bộ lễ phục đẹp nhất. Rose tuyệt vọng. Tôi cảm ơn cô nha. Lúc này, Serena đem theo ánh hào quang xuất hiện. Xin lỗi tôi đến muộn. Vừa ôm bó hoa trong tay vừa cảm thán. Hoa ở đây thật đẹp. Bất cẩn hái quá nhiều mất rồi. Nhìn thấy Serena xinh đẹp, hai mắt bà chủ sáng như đèn pha. Rose âm thầm nâng tay lên, che chắn hào quang nữ chính. Bà chủ tuyên bố. Được rồi, cởi đồ đi, thân là bà chủ tiệm phục trang đẹp nhất đế quốc. Tôi sẽ sửa soạn cho hai vị trở thành những vị tiểu thư xinh đẹp nhất. Bà chủ vừa dứt lời, một ngày bận rộn của Rose và Serena chính thức bắt đầu. Sau khi thay bảy bảy bốn mươi chín bộ đồ, bộ dạng của cả hai không thể dùng từ tiểu tụy để hình dung được nữa. Thấy hai người chưa chọn kiểu tóc liền cảm thán. Ba ngày nữa liền tới ngày yến hội. Nếu không phải thời gian gấp gáp thì bà chủ có thể làm tốt hơn nhiều. Nhìn bà chủ tràn đầy năng lượng. Rose không nhịn được lẩm bẩm. Nếu ngài không chuẩn bị đơn giản một chút, thì sợ rằng nắp quan tài của tôi đã được đóng kín rồi. Bà chủ nghe không rõ những lời cô nói. Tò mò hỏi. Công chúa, ngài vừa nói gì vậy? Rose sợ bà chủ lại tiếp tục chọn. Vội vàng ngọt ngào lấy lòng. Bà chủ xinh đẹp được khen cũng vui vẻ. Lúc này, Rose thuận tiện nhắc đến chuyện phải đeo món trang sức hoàng đế thưởng cho trong yến hội. Bà chủ nhìn thấy món đồ kia liền nhăn mày. Thứ này quá đơn giản và thanh lịch không hợp với những dịp xa hoa như vậy. Rose còn muốn đấu tranh một chút. Thứ này rất quan trọng với cô. Bà chủ còn muốn từ chối. Dù quan trọng cũng cần chia ra trường hợp. Rose nhìn món trang sức rơi vào trầm tư. Cô cảm thấy mặc kệ bản thân làm gì thì bà chủ cũng không đồng ý. Lúc này, cô đột nhiên chú ý tới những bông hoa trên bàn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Rose. Cô cải hoa lên tóc. Ngay lập tức, một tinh linh hoa xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Khi Rose hóa thân thành tinh linh, cô không chỉ nhận được lời khen của nữ chính, mà còn nhận được một lời mời hợp tác. Cảnh tượng trước mắt quá chấn kinh. 
đây chính là món quà từ thiên nhiên đúng không? Thật sự hoàn hảo. Không sai, đây chính là cảm giác mà bà chủ mong muốn. Hai từ tự nhiên và ưu nhã còn chưa đủ để hình dung, phải gọi là kỳ tích. Nhìn bà chủ kích động trước mặt, Rose biết bản thân thành công rồi. Bà chủ hưng phấn mời Rose đưa ra lời mời hợp tác. Rose cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này, cả hai đều đã đánh hơi được mùi tiền. Lúc này, Rose mới đột nhiên nhớ ra, cô cần một chiếc vòng để gắn mảnh vỡ linh hồn vào. Rose nhờ bà chủ giúp cô tạo một chiếc vòng có ngăn bí mật. Phải chọn vật liệu chắc chắn một chút. Bà chủ cười tươi như hoa bày tỏ hai ngày tới sẽ làm xong cho cô. Rất nhanh, đã tới lúc dùng bữa. Rose tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng có thể ăn ngon, không ngờ tới, trước mặt lại xuất hiện đồ ăn chay. Thịt đâu rồi? Nếu còn tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ bị thiếu dinh dưỡng mà xỉu. Mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi, Rose hỏi hầu gái khi nào thì món thịt sẽ được đem lên. Không ngờ hầu gái lại nói. Rose là công chúa tinh linh thân phận cao quý, vậy nên cần tránh xa thịt cá. Hơn nữa giáo hoàng cũng nói hạn chế rượu thịt để cơ thể khỏe mạnh. Rose có nhiều điều bất mãn nhưng lại không thể nói ra. Trong lòng âm thầm mắng cho giáo hoàng một trận. Nhưng chút đồ ăn này thì không đủ, ăn hai miếng đã no rồi. Lúc này, bụng của Rose đã đói tới kêu ủng ục rồi. Bước đi cũng trở nên nặng nề. Ray nói với Rose rằng, buổi sáng ngày mai, sẽ có hầu gái tới dẫn Rose nhập cung. Hy vọng cô có thể chuẩn bị tốt. Rose bày tỏ bản thân hiểu được, nhưng trước đó, cô muốn tới cung điện phía tây để xem bức tranh chân dung của thái tử. Ray hỏi Rose có muốn đi luôn không? Rose nghĩ đến cái bụng đói của mình, liền tính toán lén lút ra ngoài mua chút đồ ăn. Cô lập tức đồng ý. Ray nhàn nhạt bày tỏ vậy tôi dẫn ngài tới đó. Rose nghe xong hoảng hốt từ chối. Không cần đâu. Cô đi một mình là được rồi. Ray nghe vậy có chút do dự. Để khách của hoàng đế đi lại một mình trong cung điện, có chút vô lễ. Chính vào lúc này, Serena tới tìm Rose lên tiếng cắt ngang. Nếu không thể đi riêng, vậy thì đi cùng tôi đi. Đúng lúc, tôi cũng muốn đi tham quan nơi làm việc của công chúa Ziella. Rose nghe xong càng bất lực hơn. Đi cùng Serena cũng không có tiện. Nghĩ một hồi, Rose quyết định từ chối. Tinh linh chúng tôi thích độc lai độc vãng. Xin hãy để tôi đi một mình đi. Nhìn Rose lấp lánh trước mặt, Serena lập tức hóa thân thành fan cuồng. Lập tức gật đầu bày tỏ bản thân hiểu được. Rất nhanh, Rose đã mặc áo choàng, đem theo tiền tiêu vặt hoàng đế cho, lén lút đi tới quán cà phê ngoài trời. Nhiều tiền như vậy, chắc đủ cho cô ăn sandwich đến no luôn. Nhưng mà vừa đi được một đoạn, Rose đã bị đoàn người phía trước làm cho không thể bước tiếp. Sao nơi này lại có nhiều người như vậy? Còn có máy ảnh, sổ, khí giả. Sắc mặt Rose trắng bệch. Vội vàng xoay người đổi hướng. Không ngờ đám khí giả đã trông thấy cô. Mọi người xôn xao suy đoán xem Rose là ai. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người đi tới đi lui trong hoàng cung như thế. Bọn họ cảm thấy nói không chừng đây sẽ là tin hot. Không thể bỏ qua cơ hội này. Ngay lập tức, Rose bị một khí giả chặn lại. Rose hết cách chỉ đành túm chặt mũ áo choàng của mình né tránh. Nào ngờ hành động này lại khiến các ký giả càng thêm tò mò. Bọn họ lập tức bao vây lấy Rose. Ngài là khách được mời tới à, ngài đang có chuyện gấp gì cần phải xuất cung sao? Vì sao ngài lại mặc áo choàng? Rất nhiều câu hỏi vang lên bên tai Rose. Rose thở dài, sách váy bỏ chạy. Đám ký giả nhanh chóng đánh hơi được rằng đây là một miếng thịt béo. Chắc chắn là tin động trời. Nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc chạy, mụ áo choàng của Rose rơi ra. Mái tóc dài màu tím bị lộ ra ngoài. Người nào đó bất ngờ hét lớn. Mái tóc màu hoa oải hương. Là công chúa Canep. Công chúa Canep trong truyền thuyết. Rose sốt ruột tới toát mồ hôi lạnh. Nếu như bị bọn họ tóm được, thì chắc chắn cô sẽ thân bại danh liệt. Rose nhìn khắp bốn phía, không biết phải đi đâu. Lúc này, Rose trông thấy một cánh cửa. Không có thời gian nghĩ nhiều, Rose trực tiếp chạy vào trong. Nào ngờ nhóm ký giả chưa chịu từ bỏ. Lần lượt đuổi tới. Thật may Rose phản ứng nhanh tìm được một vị trí để trốn. Rất lâu sau, thấy mọi người đã rời đi rồi. Rose mới ló đầu ra. Cô xoa gót chân bị giày cao gót ma sát đỏ cả lên. Cơn đau từ chân chuyển tới. Ngày hôm nay đúng là kịch tính mà. Cô cảm thấy bản thân đã giảm mất 10 năm tuổi thọ rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Rose mới nhớ ra bản thân không biết đây là đâu. Trong này có nhiều tranh quá. Lẽ nào nơi này là cung điện phía Tây? Nơi này thật xa hoa. Lúc này, Rose trông thấy bức chân dung của Hoàng Thái Tử. Người này chính là nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết Thái tử Điện Hạ Nốc A Sơ. Rose không nhịn được khen ngợi, cũng khá đẹp trai. Nhưng mà gắn nhiều đá quý lên tranh như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền đây? Rose vô cùng ngưỡng mộ nhìn bức tranh quý giá kia. Còn không nhịn được mà tiến lại gần sở thử. 
chỉ cần bán một viên thôi, phủ công tước liền không phải lo chuyện ăn uống nữa. Nào ngờ chính vào lúc này, Kim Cương được đính trong tranh bất ngờ rơi xuống. Rose sợ tái mặt. Cái, cái, cái này. Nó rơi xuống rồi. Cô phải làm sao bây giờ? Rose lập tức bị nỗi sợ bao vây, chất lượng gia công thấp vậy sao? Nhìn bức tranh lỗ chỗ, Rose vô cùng hoảng hốt. Có gắn lại được không? Rose luống cuống tay chân nhặt kim cương lên, hoàn toàn không chú ý tới phía sau lưng có một người đang đi thẳng về phía cô. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, vang lên trong căn phòng trống trải. Cô là ai? Vào đây từ khi nào? Rose giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. Nốc A Sơ. Nhưng mà hoàng thái tử nhìn còn đẹp trai hơn trong tranh nữa, loại đẹp trai ngoài sức tưởng tượng vậy đó. Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu Rose thì trông thấy gương mặt đối phương. Lúc này, Rose mới chú ý tới, ánh mắt của hoàng thái tử rơi xuống những viên kim cương trong tay cô. Cô là ăn trộm sao? Rose vội vàng giấu chúng đi, hành động chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tôi không có, ngài nghe tôi giải thích. Hoàng thái tử mặt không đổi sắc nhìn cô chằm chằm, người đang trộm trang sức ự. Rose bị dọa tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng đặt kim cương xuống. Tôi không có trộm mà, thứ này không phải do tôi làm rơi. Tôi mới chạm vào một cái, chúng nó đã rơi xuống, tôi nói thật đó. Thái tử không đáp lại Rose. Hắn chỉ nhìn cô. Sau đó vô cùng bình tĩnh mở miệng. Dựa vào đặc điểm mái tóc của cô, cô là công chúa Canep đúng không? Nếu như là công chúa của một gia tộc nghèo khó, thì ta liền hiểu động cơ gây án của cô. Rose cạn lời. Điện hạ, ngài có thể xem thường tôi nghèo. Nhưng ngài không thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Hoàng thái tử không nghe những gì Rose nói. Hắn tiếp tục đưa ra bằng chứng. Biểu cảm của cô đầy sợ hãi, hô hấp rồn rập, còn vô cùng đề phòng ta. Quan trọng nhất là ta tận mắt thấy ngươi lấy đá quý trên bức tranh xuống. Nhìn thế nào cũng không giống hiểu lầm. Rose sắp bị tức chết. Người này sao có thể bình thản, mà nói ra những lời vu oan cho người khác như vậy chứ? Điều quan trọng nhất là, ánh mắt hắn ta nhìn Rose, giống như nhìn một món đồ vậy. Không đem theo chút cảm xúc nào. Càng gay go hơn là, hiện giờ Rose không biết giải thích như thế nào. Cô chưa làm gì hết. Vậy mà mọi chuyện đã nát bét rồi. Thôi thì chỉ có thể làm như vậy thôi sau khi đưa ra quyết định. Rose liền quỳ sụp xuống trước mặt thái tử. Hoàng thái tử không hiểu được vì sao Rose lại đột nhiên quỳ xuống. Hắn lên tiếng hỏi cô định làm cái gì. Rose bối rối bày tỏ. Nhìn ngài có vẻ không vui. Để giữ mạng, tôi chỉ có thể làm vậy xem có thể giúp ngài bớt giận không. Thái tử nhìn Rose một lát. Sau đó lại nhàn nhạt nói, ta không cảm nhận được cảm xúc, vậy nên cũng sẽ không thấy không vui. Nghe vậy Rose mới giật mình ngẩng đầu. Cô đang nắm trong tay mảnh vỡ linh hồn của thái tử. Vậy mà đối phương lại không có bất cứ cảm xúc gì. Lẽ nào mảnh ghép linh hồn phế vậy sao? Trong nguyên tắc, rõ ràng đối phương cảm thấy bất mãn khi Rose nắm giữ mảnh ghép linh hồn mà. Lẽ nào vì đây là lần đầu gặp mặt nên chưa có phản ứng? Rose đứng lên, yêu cầu thái tử ngồi xuống từ từ nói. Nhưng sau khi cả hai ngồi xuống, bầu không khí liền rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Thái tử mặt liệt nhìn Rose. Rose cũng lén lút nhìn hắn. Bị nhìn chằm chằm Rose cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Lẽ nào thái tử đã cảm nhận được gì rồi sao? Hoàng thái tử không nói, Rose cũng không dám ho he. Rất lâu sau, cuối cùng thái tử cũng mở miệng. Nghe nói các ngươi đã cứu mạng của bệ hạ. Dùng danh nghĩa khách của hoàng gia để vào cung ở một đoạn thời gian. Rose gật đầu bày tỏ không sai. Sau đó cô lại nghe thái tử nói tiếp. Tiếp đó, cô thân là khách của hoàng gia, lén lút tới căn phòng bị đóng kín này, vào lúc cô dở trò trộm cắp, bị ta bắt tại trận. Rose sắp nổi khùng rồi. Đã nói rồi, tôi không có trộm đồ. Sao nói mãi cũng không chịu hiểu vậy. Vì đá quý bất ngờ bị rơi nên cô có chút hốt hoảng mà thôi. Thái tử vẫn cảm thấy thái độ của Rose rất đáng nghi. Nhưng hắn bằng lòng nghe Rose giải thích. Nhìn thái tử đột nhiên tiến lại gần. Rose bị dọa cho hết hồn. Lúc này, Rose đột nhiên nhớ tới mảnh vỡ linh hồn được cô để trong túi. Lúc này, trong lòng Rose đột nhiên trào lên cảm giác bản thân đang nắm giữ điểm yếu của thái tử. Vậy là cô tự tin nói, điện hạ, ngài đối xử với tôi như vậy, sau này ngài sẽ hối hận đó. Hoàng thái tử dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn về phía Rose. Cô đang nói nhăng nói quậy cái gì? Xem ra vẫn nên bắt cô lại thì tốt hơn. Nghe vậy Rose cũng không sợ hãi. Cô vỗ ngực lấy hết dũng khí nói. Công chúa Canep sẽ không nói nhăng nói quậy. Điện hạ xin hãy nghe tôi nói hết rồi đưa ra phán đoán sau. Hiện giờ, mong ngài bình tĩnh lại và tự hỏi trái tim mình. Ngài có cảm nhận được gì không? Đó chính là đáp án. Điện hạ không cần kinh ngạc. Tôi là chuyên gia cảm xúc. Tôi có thể giúp ngài cảm nhận được cảm xúc. Những lời nói không đầu không đuôi này của Rose lại khiến thái tử do dự. Rose kêu hắn tỉ mỉ cảm nhận những thay đổi trong lòng, 
Đây chính là cảm xúc. Cô tin chắc rằng lúc này thái tử đã bị dọa sợ rồi. Nhưng như vậy chưa đủ mãnh liệt, Rose cười tươi bày tỏ. Cô có thể giúp hoàng thái tử cảm nhận được cảm xúc ngay lập tức. Hoàng thái tử không nói tiếng nào nhìn Rose chằm chằm. Rose bị nhìn tới toát mồ hôi lạnh. Hoàng thái tử suy nghĩ một lát rồi nói. Lẽ nào các hành động kỳ quái của cô vừa rồi là để giúp ta cảm nhận được cảm xúc? Thấy hắn cắn câu, Rose lập tức thổi phồng bản thân. Đúng vậy, trong cơ thể tôi có huyết thống tinh linh. Tôi có thể giúp ngài cảm nhận được cảm xúc. Hơn nữa trên thế gian này chỉ có tôi làm được chuyện đó. Tôi là chuyên gia cảm xúc có một không hai. Không ngờ tới thái tử thế mà lại tin những lời bịa đặt này của Rose. Rose kích động tới gương mặt già đỏ bừng. Nào ngờ giây tiếp theo thái tử lại nói. Đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp được người dám khiêu chiến với mình. Lại còn là loại to gan như thế này. Rose ngơ luôn. Tôi không có, không phải vậy. Tôi rất chân thành bàn chuyện làm ăn với ngài. Lẽ nào ngài không cảm nhận được sao? Rose thật muốn buông xuôi. Vô cùng ấm ức, điện hạ, sao ngài lại nghi ngờ người khác như thế? Dù không tin người khác, thì cũng nên tin tôi. Lẽ nào hiện giờ ngài không cảm thấy có thứ gì đang rung động sao? Đáng ra ngài phải cảm nhận được cảm giác khác với thường ngày chứ? Thái tử vẫn không có bất cứ cảm xúc gì. Rose thấy bản thân sắp hóa đá luôn rồi. Khó quá đi. Không được, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Trước khi thái tử lên tiếng lần nữa, cô phải thuyết phục hắn ta. Nhưng cô phải làm sao đây? Vào lúc Rose còn đang suy nghĩ, bên ngoài bất ngờ vang lên giọng nói của ký giả. Rose cạn lời, đám người này đúng là âm hồn bất tán. Rose vội vàng kêu thái tử đi trốn cùng với mình. Thái tử không hiểu, vì sao hắn lại phải trốn. Rose giải thích rằng bên ngoài có ký giả. Nếu để bọn họ phát hiện, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Rose sốt ruột vô cùng, kết quả bất cẩn dẫm vào vạt váy dưới chân. Cả người mất thăng bằng ngã về phía thái tử. Một tiếng động lớn vang lên, hai người bất ngờ trao cho đối phương một nụ hôn. Bọn họ đều sững sờ. Kết quả một màn này bị ký giả vừa xông vào chụp được. Đúng là tin hot. Công chúa Canip và thái tử hẹn hò bí mật. Tiêu đề này chắc chắn sẽ bùng nổ. Bên tai Rose và thái tử vang lên câu hỏi dồn dập. Hai vị quen nhau như thế nào? Điều gì khiến mối quan hệ phát triển thành yêu đương? Hai vị chuẩn bị làm gì đó sao? Thật may kỵ sĩ kịp thời xuất hiện. Đuổi đám ký giả ra ngoài. Hai người trong phòng lần nữa rơi vào sự im lặng đáng sợ. Rất nhanh kỵ sĩ đã tới báo. Nhóm ký giả đã rời đi rồi. Mặc dù cấm ký giả ra vào, nhưng đám ký giả này chắc chắn sẽ không từ bỏ. Kỵ sĩ kiến nghị thái tử nên đổi nơi hẹn hò khác. Hành động thân mật của hai người đã bị chụp lại rồi. Thái tử vô thức vươn tay chạm vào môi. Sau đó khó chịu đỡ chán. Vào lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng này. Tiếng ọt ọt từ bụng ai đó vang lên. Thái tử và kỵ sĩ cùng lúc nhìn về phía Rose. Rose bối rối quay mặt đi. Điện hạ, hôm nay tôi chưa kịp ăn gì, xung quanh toàn là ký giả. Nếu như bên ngoài xuất hiện lời đồn, cô gái cứ bệ hạ vì đói mà ngất xỉu thì không hay cho lắm. Nghe được những lời này của Rose, kỵ sĩ không biết nên bày ra biểu cảm gì mới phải. Thái tử nhìn về phía Rose. Sau đó lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị đồ ăn cho cô. Rất nhanh, một bàn đồ ăn đầy thịt đã được dọn lên. Rose cầm lấy một chiếc đùi cừu, ăn ngấu nghiến. Đúng là thiên đường ẩm thực. Hạnh phúc quá đi. Thái tử nhìn Rose đang hưởng thụ đồ ăn ở đối diện. Đột nhiên cũng cảm thấy có chút đói. Hắn lấy một miếng bánh mì. Thêm chút bơ, dưới ánh mắt kinh ngạc của hầu gái. Cắn một miếng. Rose lén lút liếc nhìn phản ứng của mọi người. Sao bọn họ lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Bánh mì ngon như thế, sao thái tử lại ăn như nhai dơm vậy? Lẽ nào không có cảm xúc thì khẩu vị cũng bị ảnh hưởng à? Nhìn thái tử mặt lạnh ăn bánh mì, Rose không nhịn được hỏi. Điện hạ, ngài có vị giác không? Rose tiếp tục nói. Ý của tôi là ngài có thể dùng cảm xúc vừa rồi để thử dùng bữa. Vừa rồi khi chúng ta chạm môi, chẳng phải ngài đã cảm nhận được gì đó rồi à? Tim đập nhanh này, cả người nóng lên, mặt cũng đỏ. Thái tử tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác khi ấy. Hình như đúng như những gì Rose nói. Nghe đối phương nói vậy, Rose vui vẻ cong môi. Không sai, đó chính là cảm giác động lòng. Nhưng cô còn chưa nói hết câu. Đã nghe thái tử nói. Đây là cảm giác không vui à, Rose không dám tin vào tay mình. Cái gì cơ? Hoàng thái tử tiếp tục mô tả. Vào giây phút cô xông tới, ta cảm nhận được cảm xúc giống như khi bị người khác uy hiếp. Đây là cảm giác không vui mà công chúa nói đúng không? Rose cảm thấy cả người tê dại. Tôi xông tới thì uy hiếp ngài cái gì? Thái tử vuốt ve đôi môi. Hắn vẫn không dám tin. Vừa rồi hắn thật sự có cảm xúc sao? Thấy thái tử còn nghi ngờ. Rose thở dài. Vội vàng tổng kết. Mọi thứ đều là sự thật. 
trên người tôi có huyết mạch tinh linh. Hoàng đế cũng đã được tôi cứu. Chuyện khiến điện hạ có là chuyện bình thường. Thái tử gật đầu bày tỏ có thể hiểu được. Thì ra công chúa có được cảm hứng nào đó nên mới làm chuyện này. Nghe hắn nói vậy, Rose còn đang mừng thầm vì tưởng rằng đối phương đã giác ngộ. Không ngờ những lời tiếp theo của thái tử khiến cô muốn đi đầu xuống đất luôn. Thái tử tiếp tục nói. Ban đầu ta tưởng rằng cô chỉ muốn trộm đá quý, không ngờ cô lại bắt đầu tống tiền. Sau khi mưu hại thái tử, còn định lừa gạt. Nụ cười của Rose cứng đơ tại chỗ. Cô sắp tức chết rồi. Đã nói chỉ là sự cố ngoài y muốn ma. Sao lại phát triển thành tội làm tổn hại đến người khác rồi? Tôi oan uổng lắm anh có hiểu không? Kỵ sĩ thấy Rose tức giận đập bàn trước mặt thái tử. Cũng bị dọa cho hết hồn. Anh ta vội lên tiếng ngăn cản. Tiểu thư ca níp, ngài đang vô lễ với điện hạ đó. Rose tò mò không biết vị kỵ sĩ kia là ai. Cô luôn cảm thấy giọng nói này rất quen. Người này chính là Leonard Bronner, là thuộc hạ trung thành nhất của thái tử. Tiếc là Rose không có hứng thú với anh ta. Mục tiêu của cô là thái tử điện hạ. Rose gặm một miếng thịt cừu, tiếp tục nói. Điện hạ, tôi muốn giúp ngài cảm nhận được cảm xúc. Sao ngài lại xem tôi là kẻ lừa gạt? Thân là đối tác của ngài. Tôi sẽ rất buồn đấy. Lại nói, chuyện ngài cảm thấy không vui, chẳng phải cũng nhờ vào năng lực đặc biệt của tôi sao? Thái tử bày tỏ, ta không thể xác định được điều này, bởi vì theo như những gì cô nói, thì ma thú cũng khiến ta cảm nhận được cảm xúc đó. Lẽ nào bọn chúng cũng là chuyên gia tình cảm à? Rose cảm thấy quá khó rồi. Nam chính khó gạt quá. Hết cách. Nếu đối phương không tin, vậy thì cô chỉ có thể đích thân ra trận để thái tử cảm nhận được thế nào là không vui thực sự. Rose quay lại nhìn về phía non ơ cười nhẹ. Phiền anh đưa tôi đến phòng bếp một chuyến. Cảm ơn. Một lát sau, ba người cùng nhau tới phòng bếp. Ron ơ nghi ngờ hỏi Rose. Tiểu thư thật sự có thể thức tình cảm xúc của thái tử sao? Bản thân anh cảm thấy chuyện này không đáng tin chút nào. Ron ơ tiến tới bên cạnh thái tử muốn biết suy nghĩ của đối phương. Thái tử cho rằng có thể để Rose thử. Nhưng nếu cô dám gạt hắn, thì Rose phải trả giá đắt. Rose vừa đẩy cửa phòng bếp. Đã nghe thấy bên trong văng lên tiếng thút thít. Người đang khóc là bếp trưởng. Ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì mặc kệ bản thân bỏ ra bao tâm huyết, thì cũng không nhận được sự công nhận của thái tử. Điều này khiến bếp trưởng ăn ngủ không ngon. Xung quanh có rất nhiều người đang an ủi bếp trưởng. Mọi người đều hiểu được tâm trạng của bếp trưởng. Bởi vì mọi người đều cảm thấy như vậy. Mọi người đều công nhận sự nỗ lực của bếp trưởng. Chính vào lúc này, phụ bếp lên tiếng cắt ngang. Điện hạ đến rồi. Mọi người trong bếp bị dọa cho tái mặt. Bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ. Rose cạn lời. Cô chỉ muốn mượn phòng bếp một chút mà thôi. Nào ngờ lại gặp được một cuộc họp nội bộ thế này. Bếp trưởng run rẩy cầu xin thái tử tha thứ. Nếu như do đồ ăn không hợp khẩu vị, thì ông có thể làm lại. Xin thái tử điện hạ đừng đuổi ông ta đi. Thái tử bình tĩnh nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta đến đây vì công chúa ca níp muốn mượn dùng phòng bếp mà thôi. Nghe được những lời này, bếp trưởng vội vàng xin lỗi. Thì ra là ông hiểu lầm. Rose lén lút nhìn thái tử. Không biết vì sao, cô cảm thấy trong giọng nói của hắn ta có vài phần bí bách. Chắc thái tử thường bị hiểu lầm như thế này đi. Bếp trưởng dè dặt hỏi Rose muốn mượn phòng bếp để làm gì. Rose bày tỏ bản thân muốn mời thái tử điện hạ ăn chút gì đó. Bếp trưởng vội vàng nói bản thân có thể giúp đỡ. Rose nở nụ cười từ chối. Cô có thể tự làm. Bởi vì thứ cô nấu không phải đồ ăn ngon. Cô phải cho thái tử biết thế nào mới là không vui thực sự. Thái tử có chút tò mò không biết Rose làm thứ gì. Rose hỏi thái tử xem hắn đã từng ăn thứ gì kỳ quái chưa. Thái tử trả lời chưa từng. Những món mà hắn ăn đều có hương vị như nhau. Đồ trong cung sẽ ngon hơn một chút. Những món bọn họ vừa ăn đều có chất lượng tốt nhất. Rose cảm thấy do thái tử chưa từng ăn những thứ kỳ quái nên mới không có đánh giá về đồ ăn. Bởi vì những thứ bỏ vào miệng hắn luôn là thứ tốt nhất. Đồ ăn là thứ rất có ma lực. Có một số loại sẽ đem tới cho con người cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng cũng có một số loại đồ ăn khiến người ta tức giận. Vậy nên Rose muốn cho thái tử nếm thử những cảm xúc mà đồ ăn có thể mang tới cho con người. Cô phải chứng minh cho mọi người thấy những gì cô nói là sự thật. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.